హలో సర్వేయర్స్ వెల్కమ్ టు మన సర్వేయర్ ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి మనము ఈ ఎఫ్ఎం గీద్దాం ఓకేనా మనం ఏదైనా ఎఫ్ఎం గీసేటప్పుడు మేజర్గా ఏదో ఆటో ఆటోకర్లో కావచ్చు భూమితిలో కావచ్చు కొలాబ్లైన్లో కావచ్చు మనం ఏదైనా ఎందుకు గీస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫీల్డ్ కోసం అంటే ఏ నుంచి టూకి డిస్టెన్స్ కావాలన్నప్పుడు లేదంటే టూ అండ్ వన్ ఈ ఆఫ్ సెట్లు వేరే జిలెన్ పైకి కావాలన్నప్పుడు ఇటువంటి క్యాల్కులేషన్ ఈజీ అవ్వడం కోసం గీస్తాం ఇంకొకటి వచ్చేసి మనం స్కెచ్ ఎవరికైనా ఇవ్వడానికి కానీ లేదంటే మనం ప్రింట్ తీసుకోవడానికి కానీ ఇలా మెయిన్గా రెండు యాక్స్పెక్ట్లో గీస్తాం అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి ఏదైనా మెజర్మెంట్లు కావాలన్నప్పుడు ఇంకోటి వచ్చేసి దాన్ని ప్రింట్ తీసి సంథింగ్ ఎంజాయ్మెంట్ స్కెచ్ లేదంటే స్క్రూటిని స్కెచ్ ఏదైనా దీనికోసం తీస్తాం అనమాట దీనికోసం ఒక ఆటోకార్లో కానీ భూమితలో కానీ గీస్తుంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ స్కెచ్ని మెజర్మెంట్స్ కోసం ఏదైతే ఫీల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు మెజర్మెంట్స్ ఏవైతే కావాలో వాటి కోసం గీద్దాం దానికోసం అయితే మనం ఎలా గీస్తాం అని చెప్పి చూద్దాం ఓకేనా ఓకే ఈ స్కెచ్ గీస్తున్నాం ఇది ఆటో కార్డ్లో గీద్దాం ఫస్ట్ జూమింగ్ సెట్ చేసుకుంటున్నాను జడ్ ఎంట ఏ ఎంట తర్వాత వచ్చేసి మనం ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం వర్క్ ఓకే ఎల్ ఎంటర్ స్పెసిఫై ద ఫస్ట్ ఫ్యాండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాండ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఏ నుంచి బి ఏ డైరెక్షన్ ఉందో అదే డైరెక్షన్లో పెట్టేసి వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ లింక్స్లో బి ఉంది ఓకే ఓకే ఏ బి ఇది నెక్స్ట్ ఏబి పైన ఈ అనే పాయింట్ ఉంది ఓకే ఏబి పైన ఈ అనే పాయింట్ ఉంది దానికి ఇద్దాం దానికి వచ్చేసి సి ఎంటర్ సర్కిల్ సర్కిల్ కమాండ్ సెంటర్ పాయింట్ మనకు కమాండ్ లైన్లో స్పెసిఫై ద సెంటర్ పాయింట్ అడుగుతుంది ఓకే దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ పాయింట్ అండ్ రేడియస్ ఈస్ వన్ నైన్ జీరో సిక్స్ ఎంటర్ దెన్ అగైన్ సర్కిల్ కమాండ్ అగైన్ సర్కిల్ కమాండ్ అంటే ప్రీవియస్ చేసిన దాన్నే చేస్తున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఎంటర్ నొక్కితే సర్కిల్ కమాండ్ యాక్టివ్ అవుతుంది ఏదైతే ప్రీవియస్ చేసింటామో ఆ కమాండ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఓకేనా సెంటర్ పాయింట్ చూపించాను డిస్టెన్స్ వచ్చి సిక్స్ సెవెన్ టూ ఓకే ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో అది మన ఈ పాయింట్ అనమాట సో దాన్ని జాయిన్ చేసేసుకున్నాం ఎల్ ఎంటర్ బి నుంచి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈ ఏ పాయింట్ ఓకేనా గీసిన తర్వాత మనకి రెండు రెండు సర్కిల్స్ అవసరం లేదు తెలియజ చేయాల్సింది నెక్స్ట్ బి నుంచి ఈ పైన సి పాయింట్ ఉంది ఓకేనా అగైన్ సర్కిల్ కమాండ్ సి ఎంటర్ ఇక్కడ నుంచి డిస్ రేడియస్ వచ్చేసి నైన్ లెవెన్ అండ్ అగైన్ సర్కిల్ కమాండ్ దెన్ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ ఎంటర్ సెంటర్ పాయింట్ ఈజ్ ఈ అండ్ ద రేడియస్ ఈజ్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ లింక్స్ ఓకే ది ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈస్ సి సారీ ఎల్ ఎంటర్ బి నుంచి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ సి అయితే దిస్ ఇస్ ఈ ఎస్కేప్ పాయింట్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత సర్కిల్స్ మనకు పని లేదు సో డిలైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సి ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డి పాయింట్ అగైన్ సర్కిల్ కమాండ్ సి ఎంటర్ స్పెసిఫై ద సెంటర్ పాయింట్ దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ పాయింట్ అండ్ రేడియస్ ఈస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అగైన్ సర్కిల్ కమాండ్ దెన్ ప్లస్ ఎంటర్ సో సిక్స్ ఫార్టీ త్రీ లింక్స్ ఓకేనా ది ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈస్ డి పాయింట్ ఎల్ ఎంటర్ ఎల్ ఎంటర్ తీసుకొని ఆ డి పాయింట్ జాయిన్ చేస్తున్నాం ఓకేనా జాయిన్ చేసిన తర్వాత మనకు సర్కిల్తో పని లేదు డిలైట్ ఓకే మెయిన్ ఫ్రేమ్ వచ్చేసింది ఇంకా ఆఫ్ సెట్స్ ఇక్కడ ఆఫ్ సెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఆఫ్ సెట్స్ ఉన్నాయి అంతేనా ఒక వన్ టూ ఆఫ్ సెట్స్ ఈ రెండు ఆఫ్ సెట్ని దీంట్లో డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఇమేజ్ని రొటేట్ చేసుకుందాం ఓకేనా లాడర్ ఏ నుంచి ఈకి వెళ్తుంది సో ఏ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఈ అండ్ ఈ ఇది సో ఇక్కడ నుంచి ఏ నుంచి ఈకి వెళ్తుంది ఓకేనా సో యూసీఎస్ మన ఆఫ్ సెట్లు చేయడం తెలుసు కదా మనకి యూసీఎస్ ఎంటర్ యూసీఎస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది యూసీఎస్ ఎంటర్ స్పెసిఫై ద ఆరిజన్ ఆరిజన్ అడుగుతుంది మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే లేడర్ స్టార్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద ఆరిజన్ సో ఏ ఏ ఇస్ ద ఆరిజన్ ఆరిజన్ ఇచ్చిన తర్వాత 
నెక్స్ట్ ఎక్కడికైతే లేడర్ ఎండ్ అవుతుందో ఏ నుంచి ఈకి ఎండ్ అవుతుంది కదా ఈ ఈ అనేది ఎక్స్ డైరెక్షన్ అవుతుంది ఓకేనా యూసీఎస్ కమాండ్ ఏమైతుంది స్పెసిఫైద పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ ఇవ్వాల నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వై డైరెక్షన్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఇవ్వాలంటే ఏ నుంచి ఈ ఒక లైన్ వస్తుంది కదా ఏ నుంచి ఒక లైన్ ఏ నుంచి ఈ జాయిన్ చేసిన ఒక లైన్ వస్తుంది సో దానికి రైట్ సైడ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా ఏకి రైట్ సైడ్ అంటే ఇది అవుతుంది ఓకే ఓకే యూసీఎస్ ఇచ్చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్స్ ఇచ్చేద్దాం ఓకేనా వన్ టూ రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా సో వాటిని ఎంటర్ చేద్దాం వాటిని ఎంటర్ చేయడానికి ఆఫ్సెట్ పాయింట్స్ పీఓ ఎంటర్ స్పెసిఫై పాయింట్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ కమా ట్వంటీ సెవెన్ ఆఫ్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి మనం పాజిటివ్ ఇస్తున్నాం ఓకేనా ఓకే పాయింట్ పడింది మనకు కనిపించలేదు సో కనిపించలేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం డిడిపి టైప్ డిడిపి టైప్ ఎంటర్ చేస్తాం ఒక డైలాగ్ బాక్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ డైలాగ్ బాక్స్ మనకు ఏదైతే స్టైల్ కావాలనుకుంటామో ఆ స్టైల్తో క్లిక్ చేసి ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ సైడ్ పడింది నెక్స్ట్ అగైన్ పీఓ ఎంటర్ స్పెసిఫిక్ సెకండ్ పాయింట్ వన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ కమా త్రీ వన్ ఫోర్ ఓకేనా దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ హాఫ్ సెట్ ఎంటర్ ఓకే ఫస్ట్ హాఫ్ సెట్ సెకండ్ హాఫ్ సెట్ నెక్స్ట్ ఎల్ ఎంటర్ లైన్ తీసుకునేసి జాయిన్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ సో పాయింట్ని చూపించడం లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇన్ కేసు పాయింట్ని చూపించకపోతే ఇక్కడ తీసుకెళ్ళేసి ఓ స్నాప్లో నోడ్ అందుకనే ఇప్పుడు చూపిస్తుంది ఓ స్నాప్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఆప్షన్స్లో నోడ్ అనే పాయింట్ టిక్ పెట్టుకుంటే పాయింట్ని చూపిస్తుంది ఓకే ఈకి ఓకే అయిపోయిన తర్వాత మనం పాయింట్ డిలీట్ చేస్తాం పాయింట్ డిలీట్ చేసినా మనకు లైన్ ఆల్రెడీ పెట్టేసాం కాబట్టి ఇంకా పాయింట్ ఆ టైప్తో అవసరం లేదు లేకుంటే డిడిపి టైప్ ఆన్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ ఇచ్చేసిన సరే పాయింట్ అంత పెద్ద కనిపించకపోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు వర్క్ అయిపోయింది ఎక్స్ వై ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకున్న ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి గల మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి ఇక్కడ ఆఫ్ సెట్ ఎంటర్ చేయాలంటే ఎక్స్ వై ఇక్కడ తెచ్చుకొని పెట్టుకున్నాం సో ఇప్పుడు పని అయిపోయింది మళ్ళీ ఎక్కడ నుంచి ఇక్కడ పంపించాలంటే అగైన్ యూసీఎస్ ఎంటర్ యూసీఎస్ ఎంటర్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో కనిపిస్తుంది కదా వరల్డ్ వరల్డ్ పైన క్లిక్ చేసినా లేదంటే డబ్ల్యూ ఎంటర్ నొక్కినా యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెళ్ళిపోతుంది ఎంతకుముందు ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా ఇది మన ఎఫ్ఎంబి అండ్ వన్ మోర్ ఇంకోటి ఏమంటే ఇక్కడ సబ్ డివిజన్ ఉంది ఓకేనా సబ్ డివిజన్ బి నుంచి సంథింగ్ ఇక్కడ వన్ సబ్ డివిజన్ ఇక్కడ రెండో సబ్ డివిజన్ రెండు సబ్ డివిజన్లు ఉన్నాయి ఓకేనా దీన్ని డ్రా చేద్దాం ఎల్ఏ సారీ సి ఎంటర్ సర్కిల్ కమాండ్ సెకండ్ హాఫ్ సెట్ నుంచి దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ హాఫ్ సెట్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత రెడీ టూ ట్వంటీ సిక్స్తో కట్ అవుతుంది ఓకేనా ఎల్ ఎంటర్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్కి ఓకేనా సబ్ డివిజన్ ఫామ్ చేసేసాం ఫామ్ చేసిన తర్వాత సర్కిల్తో అవసరం లేదు డీల్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ జీ లైన్స్ ఈ జీ లైన్స్ అన్ని తీసేద్దాం ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద అవుటర్ బౌండరీ మెయిన్గా ఎఫ్ అనమాట ఇది మన జీ లైన్స్ ఏం లేకుండా మన ఫ్రేమ్ ఇది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు దీని ఏరియా చూద్దాం ఓకే దీన్ని పెద్ద చేసుకుందాం ఓకే ఇన్ కేస్ ఏరియా కావాలనుకో మనకి ఏం చేస్తాం డబల్ జే ఎంటర్ డబల్ జే ఎంటర్ మనకి ఎక్కడైతే ఏరియా కావాలో ఆ పాయింట్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఎంటర్ నొక్క కానీ ఇక్కడ ఏరియా డిస్ప్లే అయింది ఓకేనా ఫైవ్ టూ వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ మనకి ఏమైతే మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చినామో మనకి లింక్స్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చాం కదా మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చినామో దానికి స్క్వేర్స్ చూపిస్తుంది మనకి దీంట్లో యూనిట్స్ ఏమి చూపించదు మనకు ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చినాం లింక్స్లో ఇచ్చినాం కాబట్టి ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ స్క్వేర్ లింక్స్ అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అగైన్ అలాగే రెండో సబ్ డివిజన్ కూడా అలాగే చూడొచ్చు ఇది రెండోది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ కేసు మనకు ఏవైనా రెండు ఓఎస్లు దొరికినాయి ఓకేనా ఏ పాయింట్ అంటే ఈ ఈ రెండింటి మీద మిగతా ఏదైనా ఆఫ్సెట్ కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు అదే అదేలాగా ఒకసారి చూద్దాం 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ మనకి ఎక్కడైతే దొరికి ఎక్కడైతే మనకు ఓల్డ్ స్టోన్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం లైన్ డ్రా చేసుకునేసి ఇది జీ లైన్ కాబట్టి సంథింగ్ వేరే కలర్ పెట్టుకుందాం ఎల్లో వద్దు సరే కనిపించదు రెడ్ కలర్ ఓకేనా జీ లైన్ ఓకేనా ఈ లైన్ పైకి ఈ బి అనే పాయింట్ కావాలనుకో ఆఫ్ సెట్ ఓకేనా మనకు అలా లాడర్లో ఉంది ఇన్ కేసు లాడర్లో లేకపోతే ఎల్ ఎంటర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఈ సెంటర్ పాయింట్ మాత్రమే చూపిస్తుంది మనకు ఓ స్నాప్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇటు సైడ్ సో ఓ స్నాప్ సెట్టింగ్ ఓ స్నాప్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళేసి ఇది ఓ స్నాప్ ఆన్ ఆఫ్ దీని పక్కన డౌన్ ఆర్ ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేసి పర్పెంట్ కూడా ఆన్ చేసుకుంటాం ఓకే పర్పెంట్ కూడా ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత అగైన్ ఎల్ ఎంటర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ పైకి ఎక్కడైతే పర్పెంట్ కూడా చూపిస్తుందో ఈ సింబల్ చూపిస్తుందో అక్కడ క్లిక్ చేస్తాం ఓకేనా తర్వాత మనకు ఎక్కడైతే మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే చైన్ రన్ చేస్తామో ఆ డిస్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడైతే క్రాస్ టాప్ వేస్తాం క్రాస్ టాప్ వేస్తాం అగైన్ డిస్టెన్స్ మనకు ఎక్కడి నుంచి కావాలి ఇది ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేసుకొస్తున్నామా ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేసుకొస్తున్నామా అని చూస్తాం మనకు ఎక్కడి నుంచి అయితే కన్వీనియంట్గా ఉంటుందో అక్కడ పెట్టేసి ఎస్కేప్ ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఈ డిస్టెన్స్ చూద్దాం ఈ డిస్టెన్స్ అలా తెలుస్తుంది మనకు నేను ఆల్రెడీ క్విక్ ప్రాపర్టీస్ ఆన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూసేస్తున్నా లేదు అంటే ఎల్ఐ ఎంటర్ సో దాని డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫోర్ డబల్ త్రీ అలాగే దీని డిస్టెన్స్ కావాలనుకో దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఓకే ఓకే రెండు ఇక్కడ ఒక ఓవర్లాప్ అయినా అంటే రెండు లైన్స్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు జీ లైన్ ఉంది ఇప్పుడు దానిపైన ఇంకో లైన్ పడింది కాబట్టి సెలెక్షన్ అడిగింది అది సో నేను ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అంటే వైట్ కలర్లో లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీని డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ వన్ ఫోర్ ఇన్ కేసు మనం నా క్విక్ క్విక్ ప్రాపర్టీస్ ఆన్లో లేవనుకో ఎల్ఐ ఎంటర్ ఓకే ఇక్కడ చూపిస్తుంది లేదంటే డిఏఎల్ దాని ప్రకారం కూడా చూసుకోవచ్చు అది కొంచెం జూమ్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇలా చూసుకునేస్తున్నా ఓకేనా ఓకే ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోమని అడుగుతుంది రెండు ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ అగైన్ అలాగే ఈ సబ్ డివిజన్ పాయింట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా ఎల్ ఎంటర్ సబ్ డివిజన్ పాయింట్ ఓకే ఇక్కడ పర్పెంట్ వస్తుంది మనం ఈ ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం డిస్టెన్స్ మనకి ఏదైతే జనరల్గా ఏం చేస్తాం ఏదైతే దగ్గర ఉంటామో దాని నుంచి తీసుకొస్తాం అంతేగాని దీని నుంచి అయితే తీసుకురాం కదా ఇప్పుడు సో నేను ఇదే చూస్తున్నాను ఇన్ కేసు అది కావాలంటే అక్కడికి లైన్ వేసుకొని అక్కడి నుంచి చూడవచ్చు మనం ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ రెండు అడుగుతుంది కదా రెడ్ కలర్లో ఉండేది ఏంటి మనం అందుకే రెడ్ కలర్ సెట్ చేసుకున్నాం రెడ్ కలర్ సెట్ చేసుకోకపోతే రెండు ఒకేదా ఒకేలాగా పడుతుంది మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది అది వేరే విషయం సో మనం ఇప్పుడు 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 చిన్న లైన్ వచ్చేసి వైట్తో డ్రా చేసిన వైట్ కలర్ సెలెక్షన్ ఇక్కడ మనకు లెంత్ చూపిస్తున్నాం వన్ ఎయిటీ త్రీ ఓకేనా ఇది వన్ ఎయిటీ త్రీ లింక్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఆఫ్ సెట్లో ఆఫ్ సెట్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎంత వన్ సిక్స్టీ త్రీ లెఫ్ట్ ఈ నుంచి ఏకి వెళ్తూ వన్ ఎయిటీ త్రీ లింక్స్ కట్ చైనీస్ పాయింట్ అండ్ ఆఫ్ సెట్ డిస్టెన్స్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇలా మీద చేసుకొని మనము సర్వే వర్క్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు ఓకేనా ఓకే ఇన్ కేసు మనకు ఆఫ్ సెట్ నుంచి వేరే ఏదైనా పాయింట్ కావాలన్నా కూడా ఎల్ ఎంటర్ ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ సెట్ నుంచి బి పాయింట్కి డిస్టెన్స్ కావాలనుకో డిస్టెన్స్ అలా ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడ లైన్ జాయిన్ చేసుకునేస్తాం దాన్ని వచ్చేసి లిస్ట్ చూస్తాం లిస్ట్ కానీ లేదంటే క్విక్ ప్రాపర్టీస్ మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి ఓకేనా ఇన్ కేస్ ఎల్ సెకండ్ ఆఫ్ సెట్ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకుందాం ఇలా ఎక్కడికి కావాలంటే ఆ పాయింట్కి డిస్టెన్స్ ఓకేనా ఇక్కడ డైరెక్ట్ కనిపిస్తుంది సెవెన్ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇన్ కేస్ ఇది డైనమిక్ దీన్ని డైనమిక్ ఇన్పుట్ అంటారు అనమాట ఇలా కనిపించకపోయినా సరే మనం యాక్చువల్గా లిస్ట్ యూజ్ చేసినా కనుక్కోవచ్చు ఓకే ఇలా ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి ఇన్ కేసు ఇందాక ఏ నుంచి ఈ డ్రా చేసినాం కదా సో ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ ఏరియా పెట్టడం చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ దాని ఏరియా ఎంత చూసాం ఇంకోసారి చూద్దాం ఏరియా మనం అన్ని పాయింట్లు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం 
থাকে সো ইদ হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু ওয়ান একারস চুপিস্তান কদা সো ফাইভ পয়েন্ট টু ওয়ার্স ফাইভ পয়েন্ট টু ওয়ান একারসো দিনলো টু একারস মাত্রম তিসেল ওকে না দানে হচ্ছে অন্টা সাবডিভিজন পেটাল দিনলো চুদ্ধাম এটলে পেটতাম পাস হচ্ছে মন পিএল ড্রা চেসকুটাম অন্টা পালি লাইন সো আরাউন্ড এখানে স্টার্ট চেদ্দাম মন ఇక్కడ ఓ స్నాప్లో లైన్ పెయిన్ అనేది కూడా డ్రా చేసుకోవాలి ఓకేనా ఒక దాదాపు వీటికి వస్తుంది అనుకుని ఇక్కడ ఎదురు పెట్టుకున్నాం పాయింట్ సో ఇది ఒక పాల్ లైన్ ఈ పాల్ లైన్ని మనం ఇక్కడ కాండి అక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఒక పాల్ లైన్ కదా దీన్ని ఏరే చూద్దాం డబల్ జే ఎన్ సారీ పాల్ లైన్కి సెలెక్ట్ చేసి ఎల్ ఐ ఎంటర్ చూడగానే ఏరియా కనిపిస్తుంది సో ఎంత వచ్చింది ఏరియా టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ వచ్చింది అంటే టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ అంటే ఇంకొద్దిగా తగ్గించాలా ఏదో రెడ్ సైడ్ తగ్గించాలి రెడ్ సైడ్ తగ్గించాలి చూసుకొని దీన్ని కొంచెం అటు ఇటు జరుపుకుంటాం అదేనా ఒక పాయింట్ దాని పైన సెలెక్ట్ చేసి సో జరుపుకున్నాం ఇప్పుడు అగైన్ లిస్ట్ చూస్తాం టూ పాయింట్ జీరో జీరో ఓకేనా ఇలాగ మనం టూ ఏకర్స్ పెట్టాలన్నప్పుడు ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా చేసుకుంటా వెళ్తాం ఓకేనా ఇలా ఉంది కదా పాయింట్ దీన్ని ఏదో ఇటు ఇటు పక్క లాగి దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసి పైకి కిందికి అడ్జస్ట్ చేసి ఇలా జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మనకు కావాల్సిన మనకు రిక్వైర్డ్ వచ్చేంత వరకు మనకు ఎన్ని ఏకర్స్ అయితే కావాలో ఆ ఎక్స్టెండ్ వచ్చేంత వరకు మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఓకేనా వన్స్ వచ్చిన తర్వాత వన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది కదా దాని ప్రకారం ఈ పాయింట్ని ఫిక్స్ చేసి మనం సబ్ డివిజన్ పెట్టేస్తాం ఓకేనా ఈ వీడియోలో ఏం ఏమే ఏమేం చేసాం ఫస్ట్ ఎఫ్ఎంఏని డ్రా చేసినాం డ్రా చేసి మనకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఆఫ్ సైడ్లో కటింగ్ పాయింట్ కావాలంటే ఎట్లా చేయాలో చూసినాము దాని తర్వాత వచ్చేసి డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పాయింట్స్ ఇద్దరు ఆఫ్ సెట్ కానీ జంక్షన్ల మధ్య కానీ డిస్టెన్స్ కావాలంటే చూసినాము దాని తర్వాత సబ్ డివిజన్ ఎలా పెట్టినామో చూసినాం అంతే కదా ఇవన్నీ మనం మేజర్గా మెయిన్గా ఫీల్డ్ ఫీల్డ్లో చేసే వర్క్స్ ఇవన్నీ అనమాట